VOA Learning English Special English Economics Report. In February, Smucker said it would raise the prices of its coffee products by an average of 10%. It said the increase is driven by the higher prices for coffee beans. Experts say coffee prices are rising mainly because people are willing to pay more. Coffee sellers like Mark Walmart say tastes are changing and more people want a good cup of coffee. Mark Walmart owns the M.E. Swing Coffee Company in Alexandria, Virginia, near Washington. He says big coffee sellers like Starbucks help his business by building a base of customers who want something better. He said people are seeking something better than what they can buy at Starbucks. They are seeking out smaller, boutique, artisan, craft coffee roasters like his company. Yet, mid Walmart can thanks though bigger companies like Starbucks for spreading the idea of coffee as an affordable luxury. The thinking goes that during hard times, people might not go on a trip but they might be willing to pay extra for good coffee. The company supplies restaurants and other businesses, but also has a store in Washington near the White House. Customers pay $13 for less than half a kilogram of beans about double the price of other branches. Greater demand for high quality coffee has helped drive coffee prices higher. That includes greater demand among Brazilians. Brazil is the world's largest exporter of coffee. People in India are also drinking more coffee. Starbucks just announced plans to enter that market in a deal with India's Tata Coffee Company. In February, Smucker said it would raise the prices of its coffee products by an average of 10%. Vào tháng 2, thì Smucker nói không dừng tăng cái giá sản phẩm cà phê lên ở mức trung bình khoảng 10%. It said the increase is driven by the higher prices for coffee beans. Experts say 
Coffee prices are rising mainly because people are willing to pay more. Nó đã nói rằng cái sự gia tăng này do giá cà phê hột cao lên kéo theo. Những chuyên gia nói rằng giá cà phê đang kéo lên một cách chủ yếu bởi vì người ta mong muốn trả tiền nhiều hơn. Coffee sellers like Mark Wormuth say tastes are changing and more people want a good cup of coffee. Những cái người bán cà phê giống như ông Mark Wormuth nói cái thưởng thức cái vị đang thay đổi và nhiều người muốn có một tách cà phê ngon. Mark Wormwood owns the M.E. Swing Coffee Company in Alexandria, Virginia, New Washington. Ông Mark Wormwood sở hữu cái công ty M.E. Swing Cafe ở Alexandria, tiểu bang Virginia, gần Washington. He says big coffee sellers like Starbucks help his business by building a base of customers who want something better. He said people are seeking something better than what they can buy at Starbucks. Ông ta nói rằng những công ty bán cà phê lớn giống như Starbucks giúp cái việc kinh doanh của ông ta bởi việc xây dựng một cái tầng lớp những người khách hàng, những kẻ muốn cái thứ gì tốt hơn. Ông ta đã nói rằng người ta đang tìm kiếm cái gì tốt hơn, cái mà họ có thể mua tại Starbucks. They are seeking out smaller boutique artisans craft coffee roasters like his company. Họ đang tìm kiếm những cái quán cà phê trong cái hành lang, quán vỉa hè, những cái lò rang cà phê thủ công giống như công ty của ông ta. Yet, Mr. Wormwood can't thank those bigger companies like Starbucks for spreading the idea of coffee as an affordable luxury. Tuy nhiên thì ông Wormwood có thể cảm ơn những công ty lớn đó giống như là công ty Starbucks về cái việc truyền đi cái ý tưởng của cà phê như là một thứ xa xỉ mà chấp nhận được. The thinking goes that during hard times, people might not go on a trip, but they might be willing to pay extra for good coffee. Cái tưởng đó nó diễn giải rằng trong những thời kỳ khó khăn, người ta không chừng không có làm một chuyến đi, nhưng người ta mong muốn để trả một khoản thẳng dư cho cà phê ngon. The company supplies restaurants and other businesses, but also has a store in Washington near the White House. Cái công ty này cung cấp cho những nhà hàng và những cái thương nghiệp khác, nhưng đồng thời cũng có một cái tiệm ở Washington gần White House. Customers pay $13 for less than half a kilogram of beans, about double the price of other brands. Những khách hàng trả 13 đô la cho một bịch khoảng ít hơn nửa ký cà phê, hộp cà phê, 
khoảng chừng gấp đôi lần cái giá của những cái hãng khác. Greater demand for high quality coffee has helped drive coffee prices higher. Cái nhu cầu cao hơn về cái loại cà phê chất lượng cao vừa giúp kéo lên cái giá cà phê cao hơn. Cái chuyện đó bao gồm cái nhu cầu cao hơn của những người Brazil. That includes greater demand among Brazilians. Brazil is the world's largest exporter of coffee. Brazil là nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới. People in India are also drinking more coffee. Starbucks just announced plans to enter that market in a deal with India's Tata Coffee Company. Người dân ở Ấn Độ cũng đồng thời đang uống cà phê nhiều hơn. Và hãng Starbucks đã vừa công bố những kế hoạch để vào thị trường đó trong cái sự hợp tác với cái hãng cà phê Tata của Ấn Độ. From VOA Special English, adapted from a radio program broadcast 11 February 2011. Thanh Lương